హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చేకూరి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు ఏంటంటే మనం చాలా కామన్ గా అడిగే క్వైరీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే చాలా మంది బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టారు సో దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ వ్యూవర్స్ కానీ లేకపోతే మన ఛానల్ ముందు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే పీరియడ్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ వచ్చే వాళ్ళకు పీరియడ్స్ కొంచెం డిలే అయ్యి మళ్ళీ స్పాంటేనియస్ గా బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి కేసెస్ ని మనం బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీకి కొరిలేట్ చేస్తాం అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ మనకు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ కంటే ముందే ప్రెగ్నెన్సీ అందినట్టు అంది మిస్క్యారేజెస్ అవుతుంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లాసెస్ కరస్పాన్స్ టు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో బేసికల్లీ అసలు అంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉందా లేదా అనేది కూడా కొందరికి డౌట్ ఉంటుంది సో బేసికల్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ అవంగ్ లోనే వీర్యకణం వెళ్ళి కలిసినప్పుడు అంటే ఇవన్నీ కూడా ట్యూబ్ లో జరుగుతాయి సో వీర్యకణము ఎగ్గుతో కలిసి ఎంబ్రియో లాగా ఏర్పడినప్పుడు యూజువల్ గా ఇట్ టేక్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ సో ఆ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ ట్యూబ్ లో నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఎంబ్రియో యూట్రస్ లోపల లైనింగ్ అంటే ఎండోమేట్రియం వచ్చి అతుక్కుంటుంది అది ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం సో చాలా మందికి ఏంటంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంప్లాంటేషన్ కొంచెం అక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ సరిగా అవ్వకపోయినా దట్ కెన్ లీడ్ టు ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీరియడ్స్ లేట్ అయినప్పుడు ఇంట్లో చెక్ చేసినప్పుడు యూరిన్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది బట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే లోపలే బ్లీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా దట్ కో రిలేట్స్ టు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ కొందరికి ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు అంటే నెల నెల టైం కి రావాల్సి వచ్చిన వాళ్ళకు అంటే కొంచెం ఒక వన్ వీక్ అలా డిలే అయ్యి మళ్ళీ స్పాంటేనియస్ గా పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో అది కూడా బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద లెక్క వస్తుంది అండ్ ఇవి ఏంటంటే రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం చెప్పగలుగుతాం బట్ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకు మనకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పోయిందా అనేది కూడా అంటే వీ కెనాట్ కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై దట్ అదొకటి అండ్ కొందరికి ఏంటంటే ఇంట్లో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది బట్ స్కాన్ చేసినప్పుడు అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్కాన్ చేసుకున్నప్పుడు స్కాన్ లో ఏం కనిపించదు బట్ మనం బ్లడ్ లెవెల్స్ చెక్ చేసినప్పుడు బీటా హెచ్సిజి పాజిటివ్ రేంజ్ లో వస్తుంది బట్ ఆ లెవెల్స్ ఏంటంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఉండాల్సినంత లెవెల్స్ ఆ బీటా హెచ్సిజి లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అలా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం ఏం టాబ్లెట్స్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ స్పాంటేనియస్ గా పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ కేసెస్ కూడా మనకు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద లెక్క వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లాసెస్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ కరెస్పాన్స్ టు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే మనకు అంటే ఎవరికైనా కానీ పిండం ఏర్పడినప్పుడు పిండం వచ్చి అటాచ్ అయినప్పుడు దాని ఇంప్లాంటేషన్ ఇంప్లాంటేషన్ అయ్యాక అప్పుడు అక్కడ నుంచి మాయ అనేది ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అంటే మాయ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందులో నుంచి పీటా హెచ్సిజి హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ మిస్డ్ పీరియడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పీరియడ్ మిస్ అయితే కానీ ఇంట్లో చెక్ చేసుకోరు కదా సో పీరియడ్ మిస్ కాక ముందు సైకిల్లోనే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ డే ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అంటే ప్రీవియస్ సైకిల్ డే ట్వంటీ వన్ నుంచి మనకు మాయ ఏర్పడడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మాయ ఏర్పడడం సరిగా లేకపోయినా బీటా హెచ్సిజి అనేది అప్పటి నుంచే మనకు సర్క్యులేషన్ లో తెలుస్తుంది అంటే కొందరికి ఏంటంటే ఈవెన్ బిఫోర్ పీరియడ్ మిస్ అవ్వకంటే ముందు చెక్ చేసుకున్నా కానీ మనకు పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది బట్ పీరియడ్ ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ లేట్ అయ్యి స్పాంటేనియస్ గా పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో అది బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డిఫెక్టివ్ ప్లాసెంటేషన్ అంటాం అంటే మాయ ఏర్పడడంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదు అసలు ఆ ఎంబ్రియో ఫాల్టీగా ఉన్నా కానీ అందినట్టే అంది మిస్క్యారేజెస్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇట్ కరస్పాన్స్ టు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ కోరిలేట్స్ విత్ బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో బేసికలీ అంటే వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అంటే దీనికి రీజన్స్ ఏంటి యూజువల్గా ఎంబ్రియో హెల్దీగా లేకపోయినా అంటే మనకు ఎగ్ స్పర్మ్ రెండు హెల్దీ గ్యామెట్స్ ఉంటేనే మనకు వచ్చే ఎంబ్రియో కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఆ పిండం హెల్దీగా లేకపోయినా లేదు ఏజ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఎల్డర్లీ ఏజ్లో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు లేదు ఎండోక్రైనల్ డిజార్డర్స్ అంటే అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు
అసలు బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి దానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద కామనెస్ట్ కాజెస్ అండ్ ఎవరైతే హై రిస్క్ కేటగిరీ ఈ బయోకెమికల్ ప్రెగ్నెన్సీ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఈ టాపిక్ పైన మీకు ఏమైనా క్వేరీస్ ఉన్నా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆల్వేస్ పుట్ ఇన్ అవర్ కమెంట్ బాక్స్ అండ్ మనం యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ విల్ ట్రై టు ఆన్సర